Parte na marahil sa kultura ng mga Pilipino ang pag-inom ng alak tuwing may okasyon. Makalimot pansamantala sa problema. O gusto lang mag-relax o magpalipas ng oras. Tinatayang nasa limang milyong mga Pilipino ang regular na uminom ng alak at karamihan po rito ay mga kalalakihan. Pero kailan po ba natin masasabi na masama ang pag-inom ng alak? Hindi lang puro happy hour ang pag-inom ng alak dahil minsan ang masayang tumpukan ay nauuwi sa marahas na pangyayari. Malapit sa mga aksidente ang mga lango sa alak dahil hindi maayos na gumagana ang senses ng lasing. Dalawang motorsiklo ang nagsalpukan dahil pareho o manong nakainom. Si Tatay Carlito, minsan na raw may hinabol na itak nung malasing siya. Pitumpong taong gulang at napahilig din sa pag-inom ng alak si Tatay Carlito. Sa umaga, abala siya sa pagtatanim. Ito rin ang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Pero sa pagsapit ng gabi, kapag nakainom na, nag-iiba raw ang ugali ni Tatay Carlito. Kami po, kahit walang kadahilanan, away po ang abutin. Dahil magpasaring siya, dahil siguro sa alak, dala ng bunga ng alak, yun na yun, magpasimula ng gulo. Pagsapit ng dilim, dala na ni Tatay ang kanyang karamay tuwing gabi. Tubig na may yelo, pulutan at alak lang ang kasalo ni tatay sa inuman. Ang kanyang alak, brandy na 36% ang espiritu ng alkohol. Habang nauubos ang laman ng bote, nagbabago ang tahimik na si tatay. At yung lulog dito ang nag-away. Katulig eh. Yung <laughs> Mas madaldal at malikot siya ngayon. Kung dito siya matikha. Oh. Yak na dinganyak di wala na buwan, tinutulong ko na lang. Kaya kun mara makmakanta. Pero anak mga panimang ko nin ang mga hapo ko ay nagkanta. Ohoy ohoy ohoy. Muleton. Mayamaya pa. Nagsimula ng uminit si tatay. Awa yung buli Nagbabahay-bahay pa para maghanap ng gulo. Ano dito? Ano ka? Ha? Awa yung mga mo. Hindi mo na ang mga siga. Kaya wala mo na ang gali ah. Nakaka-istorbo man. Pero wala pa naman siyang nasasaktan. Wala mang iniindang sakit. Hindi maganda ang epekto ng labis na pag-inom ni Tatay Carlito sa kanya, maging sa mga tao sa paligid niya. Bukod sa naaapektuhan ang pag-uugali at pag-iisip ng taong lango sa alak, matindi rin ang mga sakit na dulot ng komplikasyon. Ang sunod na nakilala namin, di hamak na mas bata kay Tatay Carlito. Pero tinamaan na kaagad ang katawan dahil sa pag-abuso rin sa alak. Pumunta ako sa bahay ni Rajev para alamin ang kanyang kwento. Magandang hapon po. Hello. Tatlumput isang taong gulang lang si Rajev pero na-diagnose na siya ng stage 5 chronic kidney disease. Malaki raw ang kinalaman ng pag-aabuso niya sa alak dati. Ikinukwento mo sa akin kanina, no? sabi mo parang medyo naabuso mo yung katawan mo nung medyo bata-bata ka. Bali nung ano po, uh, high school, high school life po, yun talaga madalas po ang inuman namin ng barkada. Then sasabayan pa po ng ano, uh, paninigarilyo, risyo. Kano ka kalakas uminom dati? Uh, medyo malakas. <laughs> medyo malakas. Hindi ako yung ano, lasing. Pero ngayon, kung naiisip mo yun, anong pumapasok sa isip mo? Magsisisi siya. Nagsisisi ka? Hmm. Eh, Sana hindi mo ginawa. Nahirapan siya. Nahirapan ka kasi hirap. Monica, mahirap din for sure para sa pamilya mo. Sobra po. Sobra. Kasi 
po, tulad sa amin, kami lang dalawa dito sa bahay. Ano po, uh, ako lahat, gawain ng bahay, tapos trabaho pa. Marami pong nabago nung nagkasakit siya. Dati nakapag-travel kami dahil, dahil wala pa po kaming baby. Nagka-baby po kasi kami, tapos na ano din, namatay. So, wala nung nawala yung baby namin, tapos hindi na kami ulit nagka-baby. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago sa buhay ninyo. Simula nung na-diagnose ka. Opo. Mm -hmm. Dati medyo nakakaluwag sa ano, financial na ano. Mm -hmm. Um, ngayon po, parang ano, wala sa ID. <laughs> Lahat po talaga medication niya. Tapos, ano pa? Nauwi sana. Nabibenta ng gamit minsan. Tatanong nila kita, ano, nung time na medyo malakas ka pang uminom, bakit mo? Ba't mo ginagawa yun? Gusto ko lang maging ano, kasama yung mga barkada, mga katrabaho. Minsan pag may mga birthday, mm -hmm. minsan naman pag nagkayayaan lang. Peer, peer pressure din. Ah, Dahil stage 5 na ang chronic kidney disease ni Rajeb, kailangan niya ng malusog na kidney sa pamamagitan ng kidney transplant. Bukod sa malaking halaga, kailangan din ni Rajeb ng palakasin ang kanyang puso para kayanin niya ang operasyon. Nagkaroon na po ako ng ano, heart failure. Dala na rin po nung sakit ko sa dialysis. Uh -huh. Pagda dialysis. May isang kasis na sosobran din sa hatak, hindi naman kontrolado eh. Yung left part daw ng heart na hindi nagpa-function, kaya minsan sumasakit yung dibdib niya. Pero meron siyang medication for sa dibdib. Kaya hindi rin siya makapag-undergo ng transplant kung may pera na kami. Pero kahit nahihirapan, nananatiling positibo ang mag-asawa. Pero siyempre, di ba? I mean, tuloy ang buha. Hindi ah. naman tayo titigil tumawa kahit may sakit ka. Oh. Ngayon pa ang bimawawala. Masaya naman din kayo, kahit na oh. may pinagdadaanan ka. Oo, oh, oh. pasit eh. Hindi pa rin. May Diyos pa eh. Yan lang kapit namin. Hindi kami kung makapit kung saan. Maraming sabi sa amin, magpagularyo daw kami. O, sabi sa amin, Diyos pa naman. Yan ang number one namin. Ano. Kasi, yan na lang yung papalakas sa amin everyday. Kasi kung wala yan, Diyos ko, mabaliw na ako. Sa ngayon, patuloy ang pagpapadialysis ni Rajeb habang hinihintay na mabigyan siya ng malusog na kidney. Mabuti na lang ay may nasasandalan si Rajeb dahil hindi madali ang kanyang pinagdaraanan. Hindi naman daw po masama ang pag-inom ng alak. Sa katunayan, ang pag-inom ng isa hanggang dalawang baso ng alak kada araw ay maganda sa ating katawan dahil antioxidant daw ito. Nagiging sobra o pag-abuso na ang pag-inom ng alak kapag lampas apat na baso ang iniinom ng lalaki kada araw. Lampas tatlong baso kada araw naman kapag babae. Kapag sobra-sobra na ang alak na iniinom, nagiging laso nito sa katawan ng tao. Iba't ibang organ ng katawan ang lubhang naaapektuhan. Humihina ang puso dahil sa pagpump ng kontaminadong dugo sa buong katawan. Lumiliit ang utak ng tao dahil ang labis na alak ay naapektuhan ng neurons at ang bilang ng brain cells. Napipilitang kumayot ng matindi ang pancreas, atay at pato at iba pa. Yung pong kinukwento ko sa inyo, doktora, yung po bang chronic kidney disorder niya? ay may kinalaman sa pag-inom niya ng alak. Kung ilang taon na ba yung patient mo? 30? Okay. Unless na minom na siya ng since malit siya, tapos excessive drinking, hindi, pwede, hindi naman siguro yung, nag, yung alcohol niya na pag-drink na gano'n, hindi naman yun ang nag ng, main cause ng kanyang kidney disease. Meron siguro siyang kidney disease na hindi niya alam, na parang nag-trigger, na may naging sakit siya, na bago siya na-diagnose kung bakit siya na-hospital. Matatapos na naman ang isang araw sa pakipaglaban ni Rajeb. Hi ka. Batid ng mag-asawa na hindi na maibabalik ang kanilang dating buhay. Pero hanggat may lakas pa sila, patuloy silang lalaban. ano naman, mga groups no? uh, na pwedeng puntahan ng tao yon para lang to help him 
cope dun sa dependence na yun. Or if he wants, he can actually go to mga hepatologist or mga psychiatrist to help him para mag-cope dun sa withdrawal niya. Kung gusto niyang mag-stop talaga. Well, meron tayo kasaya tayo tinatawag na dependence. Tapos meron tayo tinatawag na social drinking. No? So, kung social drinking, usually sila yung mga tao na tuwing may occasion lang umiinom. No? Pag sabihin mo sa kanila na huwag nang iinom dahil meron na silang problema sa katawan, they can stop drinking. Hindi sila lulong, kumbaga. Different siya sa dependence kasi kapag dependent ka na sa alcohol, kahit na alam mo nang may masamang tinutunod sa yung alcohol, hindi pa rin ma-stop yung pag -inom. Hindi man sumasa ilalim sa linggo-linggo hang dialysis si Tatay Cardito. Kitang-kita naman na hindi rin maganda ang epekto ng alak sa kanya. Maging sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi naman po masama mag-happy-happy kapag may selebrasyon at sa alak sumandal kapag mayroong konting kirot nga na tinatawag sa ating puso. Pero parati po nating tatandaan na lahat ng sobra ay masama. At katulad ng napapanood natin sa mga advertisement no, ng uh, mga alak, drink moderately. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Nelson Canlas kasama sa isang brigada.